hace 23 años salieron a circular el centavo de Lincoln año 2000 y las tres razones por qué debe revisarlo. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo coleccionista R.A. Coins. Espero que se encuentren excelente. Saludo a los suscriptores que ya tienen tiempo en este canal y también a los nuevos suscriptores. Gracias por suscribirse. Te invito a que comentes en este video si ya tienes de estas monedas o si vas a revisarlas. La primera razón por la que vamos a revisar la moneda del año 2000 no Minmar de la Casa de Moneda de Filadelfia. Aunque aquí yo les presento la de Denver y de Filadelfia. Nos vamos a enfocar en esta, la que no tiene letra. Esta es la que vamos a revisar. La primera razón por la que vamos a revisar esta pieza. Vamos a darle vuelta en el reverso para observar lo primero que le vamos a revisar a esta moneda. Después observ observaremos otras tres raz dos razones más para revisar esta pieza y que puede tener un valor agregado. La primera razón es que algunas de estas monedas salieron con el AM separado donde dice América. Y ahí les pongo la lupa, miren. La letra A y la M en esta moneda se miran muy juntas o pegadas. La valiosa es que estén separadas la A y la M. La imagen que te muestro a continuación es para que conozcas cómo se mira la letra A y la M separado o la valiosa del año 2000. El valor circulada de 10 a 15 dólares sin circular de 35 a 50 dólares. Primera razón para revisar esta moneda del año 2000. La segunda razón es que algunas de estas piezas salieron con un, eh, una variedad conocida como Typical Die Clash. Y se trata de que atrás de la barbilla de eh, Lincoln o abajo de la oreja tiene unos Die Chips extra. Por ahí la imagen que te muestro ahora se trata donde marca la flecha blanca. Observa unos metales extra atrás de la barbilla como que se le hubiera salido eh, la barbilla para la parte de atrás. Y eso se conoce como Die Clash con un valor circulado de 3 a 5 dólares sin circular de 7 a 12.50 otro o la tercera razón para revisar esta moneda, ya que tenemos la lupa aquí puesta, es otra pequeña variedad conocida como Misoline Clash. Esto se trata de que en el rim de la moneda, en el frente, vamos a observar que la parte de aquí, a ver si puedo apuntar con mi lápiz. Eh, aquí en la orilla, miren, donde está apuntando el lápiz por aquí, la orilla del aro, algunas letras se marcaron extra. Esas pequeñas letras como la imagen que te muestro a continuación, observa donde marcan las flechas, se marcaron unas letras extras. Ese es un pequeño error y que se pagan 50 dólares circulada, 75 dólares también circulada, sin circular de 150 a 200 dólares. Así que esas son las tres razones por las que debemos revisar el centavo del año 2000. Repasamos. Primero, hay que buscarle que tenga el AM separado. Número dos, hay que buscarle un die clash abajo de o atrás de la barbilla de Lincoln, abajo de la oreja. Y número tres, unas letras extra en el rim o enfrente. Ese es un pequeño error que puede valer hasta 200 dólares sin circular. ¿Ya sabías esta información? Si no es así, coméntame. Si te gustó, también déjame un comentario. Espero que te la pases excelente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, amigos.